सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक विच लाइक स्टूडेंट्स फाउंड इट वेरी कन्फ्यूजिंग इट्स बॉहर इफेक्ट एंड हार्डेन इफेक्ट एंड वट आर द इफेक्ट्स इन रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सो वट वी विल डिस्कस राइट नाउ इज I'll just make a partition to make a difference between the Bohr and Hardin effect. So first, we will write here the Bohr's effect. Okay, and we here we have Hardin effect. So Bohr effect and Hardin effect. Okay, so now we will discuss about the Hardin effect and Bohr's effect. So first we will talk about the Bohr's effect. What happens in Bohr effect is this: I have drawn the normal oxygen dissociation curve, and here we have the oxygen saturation in the blood, and here we have partial pressure of oxygen. So at 100 mm Hg, that is the total uh, partial pressure of oxygen in arteries, there is 97 percent of saturation. Okay, and when there is 40 mm Hg of oxygen that is in the venous blood there is 67% of the saturation of oxygen in the blood so what is bohr's effect and how does it happens bohr effect is shifting of this oxygen dissociation curve to the right and why it shift i'll tell you now so this curve will shift like this to the right okay so why this curve is shifting first of all increase presence of h plus ions and decrease ph okay Uh, let me give you an example we studied about the carbon dioxide transport right so come to the point of carbon dioxide transport as bicarbonate ion so carbon dioxide transport when carbon dioxide from tissues enters into the capillaries and inside the capillaries it combines with high, uh, h2o and it forms the uh, carbonic acid and from carbonic acid it forms two things here we have co2 plus h2 forming carbonic acid h2co3 and then it forms h plus and hco3 negative ion so this h plus it is increasing the ph also though it is also binding with the hemoglobin also but since in the tissue capillaries where carbon dioxide is re released into the tissue capillaries from tissues because oxygen has been used which was coming from the arteries and then carbon dioxide was released from the tissues to tissues capillaries this carbon dioxide will form h plus ions by this reaction of uh, carbon dioxide with h2o by the enzyme uh, carbo carbonic anhydrase so this h plus will increase right h plus will increase so curve will shift to right second thing if carbon dioxide will increase obviously when uh, tissues will use oxygen they will release carbon dioxide and in capillary blood carbon dioxide will eventually increase increase temperature and bpj i will tell you by phosphoglycerate 2 3 it is 2 3 by phosphoglycerate a metabolite okay so increase of bpj also causes curve from shifting from left to right now what happens when this curve shifts from left to right okay so when this curve is shifting from left to right there is more delivery of oxygen to the tissues why this is hemoglobin this is oxygen they form oxyhemoglobin right this so this oxyhemoglobin when it comes to the capillaries in capillaries h plus ion is formed co2 is increased okay so because of that factors this hemoglobin and oxygens are dissociated and this oxygen is taken up by the tissues and that tissues will use this oxygen so that's why bohr effect is very important second thing during exercise during exercise your muscles need oxygen obviously right so they will respire like every cell respire it's called aerobic respiration you have studied in other chapters also so during exercise sternus exercise muscles will require more amount of oxygen so if they will require more amount of oxygen then cells are also using all the oxygens and carbohydrates like they are forming energy they are forming carbon dioxide so more of the carbon dioxide is also formed when more carbon dioxide is formed more h plus will be formed more co2 more h plus it means shift of shift to right like bohr effect will be more stronger by and oxygen dissociation will occur due to bohr effect and then oxygen supply to muscles will increase 
and same occurs as shift to left when h plus ions are decreasing or ph is increasing so here we can let ph is 7.2 normally it's 7.4 and here it's 7.6 okay so if there is shift to left then ph is obviously increasing co2 is decreasing and temperature is decreasing so where does this happen it happens in the lungs in lungs co2 is decreasing because co2 is, is being expelled out h plus ions are also decreasing how so in lungs what will happen h plus ion will react with hco3 negative okay that is bicarbonate ion these both will react and form carbonic acid and then h2 and co2 and that co2 will be expelled out of the lungs so now i'm talking about the lungs so in lungs what will happen the curve will shift toward the red side and there will be more association of हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन सो टिश्यूज में क्या हो रहा था हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहे थे ड्यू टू द राइट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के ये रीजन हैं एंड लंग्स में क्या हो रहा है शिफ्ट टू लेफ्ट हो रहा है क्यों क्योंकि एच प्लस आयन है वो डिक्रीज हो रहे हैं सी ओ टू है वो डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की एसोसिएशन हो रही है तो लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होती है और टिश्यूज में आके डिसोसिएट हो जाती है एंड दिट्स वेरी सिंपल इफ यू हैनी क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो नाउ वी विल मूव टू Haldane's effect. What is Haldane effect? This I have drawn the carbon dioxide, a part of carbon dioxide dissociation curve, and I'm talking about the point A. Point A is partial pressure of uh, oxygen is 45 millimeter of mercury, and here partial pressure of oxygen is 100 millimeter of mercury. Why I'm talking about oxygen? I'll tell you now. Okay. <coughs> so here is point A, and here 52. Okay. So this is the वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड राइट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएशन ऑब्वियसली यहां पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा सो so, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 फाइव कहां होता है इन द वेन्स वेन्स में 45 फाइव होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके एंड आर्टरीज में कितना होता है ये 40, ओके okay. सो so, हार्डिन इफेक्ट का मतलब क्या होता है दैट इज जस्ट अपोजिट टू द बोहर इफेक्ट बोहर इफेक्ट में क्या हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी तो क्या हो रहा था ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो रही थी यहां पे क्या होगा ऑक्सीजन बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हिमोग्लोबिन के साथ मिला हुआ था उसकी डिसोसिएशन हो जाएगी इट्स जस्ट अपोजिट टू द बोहर्स इफेक्ट राइट सो हेयर कार्बन डाइऑक्साइड वाज इंक्रीजिंग एंड ऑक्सीजन वाज बीइंग डिसोसिएटेड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड हेयर ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसोसिएटिंग एंड वेयर डज इट हैपन इट हैपन्स इन द लंग्स नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स इज फोर्टी ओके एंड इन द कैपिलरी साइड लाइक वेनस साइड ऑफ द लंग इट्स फोर्टी फाइव so when oxygen is increased right partial pressure of carbon dioxide is decreasing okay and this is the volume percentage of carbon dioxide so eventually ye jo normal wala graph tha pehle isme kya ho raha tha point a hai jo jo ki hamara oxygen ka partial pressure wahan pe 52 percentage thi normally okay aur agar apna harden effect nahi hota तो 50 रह जाती है एक्सपायरेशन के बाद जब अपनी CO2 लंग से बाहर निकल जाती तो 50 रह जाती लेकिन हार्ड एन इफेक्ट की वजह से ये 48 हो जाती है इट्स 48, 48 एट आई राइट सो पॉइंट ए था हमारा ठीक है इट वॉज अबाउट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कम कहां थी कैपिलरी साइड में तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो तब क्या हो रहा है हार्ड इन इफेक्ट इफेक्ट में नहीं आ रहा क्योंकि उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए तो अगर ऑक्सीजन की ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होगी अगर हार्ड एन इफेक्ट नहीं होता तो लंग्स में क्या होता कार्बन डाइऑक्साइड जाती और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती तो नॉर्मली फिफ्टी टू परसेंटेज वॉल्यूम थी कार्बन डाइऑक्साइड की वेन्स में और जब लंग्स में निकल जाती तो आर्टरीज में फिफ्टी परसेंटेज हो जाती फिफ्टी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन हार्ड एन इफेक्ट की वजह से क्योंकि ऑक्सीजन की जो पार्सल प्रेशर है वो लंग्स में बढ़ रही है तो जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेगी इसकी डिसोसिएशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा डिसोसिएट होगी मतलब और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी लंग से तो फिफ्टी के बजाय फोर्टी तो नॉर्मली फिफ्टी था अगर हार्ड एन इफेक्ट नहीं होता तो फिफ्टी एंड दैट्स फोर्टी नाउ 
तो फोर वॉल्यूम परसेंटेज का डिफरेंस आता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ यू गेट इट इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट डाउट एंड डाउन दैट इन कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई शॉर्टली आंसर दिस थैंक यू